community members are already registered. We have invited them to that, uh, that you get an idea. Uh, we are not going to facilitate anything. You have to go directly meet them. Maybe we can request them. Okay, they should come into our compound and register, so it will be easy for the community members. We can only request them. But today, uh, after they explain, uh, you can uh, ask whatever important questions you have on, in AOB. So without wasting time, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, we are starting. And uh, I would like uh, NHIF team to introduce themselves one by one. <laughs> they prefer to be to use that one. Right. Good evening. Habari za jioni. Kwa majina naitwa Dr. Ngalela Kateule. Senior Quality Assurance Officer, but I'm working also as the acting manager. My manager is not around, he's out of the office. Thank you. Good evening, everyone. So, my name is Jeremiah Mwanja. I'm a membership officer at NHF. I'm here with my staffs, so we'll be facilitating with you with the schemes at NHF. Thank you. Abaliza Jioni, naitua Wabano Bie, Compliance and the Field Operation Officer, toka ilala. Karibu. Ngeleni kwa mianga hiko ya sigu Mtawapitisha kwenye kipengele cha kwanza Cha wanachama Lakini inshwale sietu ina mambo ya kidaktari That's why tumekuja na daktari Kwa hiyo utakapofika muda wakuuliza maswali Ya kidaktari ya tajibiwa na daktari Sawa eh? Na kiutendaji tutasaidiana na mwenzangu <coughs> Jelimia kuyajibu uh, Tulikuwa hapa nafikili zaidi ya kama, kama, kama mwaka umekalibia Au umepita uh, Tukiwa na bwana Muhammad Babu Alikuwa na shukulikia liswala kwa muda mrefu kidogo Na tunamushukulu kwa sababu Michangu waki tumweza kufanya kazi Kwa tunamushukulu sana <coughs> Kikubwa kicho tuleta hapa ni kuweza kuwasilisha kwenu utaratibu mpya wa kujiunga na mfuko wa taifa bima ya afya tukiwa tunaelekea kwenye universal coverage ya health insurance kwa watanzania wote. Kwa hiyo kwanza turudishe shukurani kwa jumuiya yenu kwa kufikia hatua hii ya kuweza kuchagua mfuko kuweza kwa hudumia. Najua wengi wenu ni wanachama wa binafsi private members na mmekuwa mkituletea maoni mbalimbali mbali kwamba niko peke yangu ni niko tu mimi na mke wangu niko tu mimi na mtoto sasa kwa nini iwe tu 1.5 peke yake <coughs> can we have packages can we have some kind of bundles ambayo mtu anaweza kachagua kutokana na uwezo wake yeye mwenyewe kwa hiyo ningeomba usikivu wenu kabisa kwa makini kwa sababu ziko nyingi utakompea na age uliokuwa nayo na price modi ya maswali uliko first in the to go first in the last couple so these are points i have written for you okay oh that's good you can 
Kwa hiyo tu, tuanze Sawa Utatibu wetu mpya wa kujiunga na mfuko wa taifa bima ya afya This uh, bundles Tumeugawa kwenye magulupu ma Matatu Sawa Gulupu la kwanza ni la individuals Wenye umli wa miaka kumi na minane Mpaka therathini na tano na gulupu la pili wa miaka 36 mpaka 59 sawa na tuna gulupu la mwisho la watu ambao wako over 60 sitomelewana lakini kuna gulupu la mwanzo ambao lenyewe lilikuepo tangia hapo la watoto ambao wako below 18 lenyewe lilikuwa tunaleta watoto afya kadi na price yake ni shilingi 1500 na miane Lenyo ilipo tangu, tangu mwanzo Kwa hiyo tuanze na grupu la kwanza <coughs> Grupu la kwanza La vifurushi hivi Ambavyo mpaka tunapo ongea na nyinyi ambavyo mpaka tunapoongea na nyinyi vimeshaanza kufanya kazi na ukiapply leo kadi yako utaanza kuitumia ndani ya siku 30 kuanzia siku umelipa tumeelewana eh itakuwa ni kadi ambayo iko active kwa miaka mitano lakini mchango wake utakuwa unalipwa kila mwaka Kwa hiyo wansi utakapo kuwa umekua enrolled, utakachokona kifanya kila umaka ni kuja tu kulipia contribution yako. Sio kuja kutengeneza tena kadi nyingine. In five years. Sawa. Ok. <coughs> Michango italipo kwa utatibu fuatao. Kwa mtu mmoja, individual, ambia na mia kumina minane mpaka terasina tano. Atachagua packages tatu. Package ya kwanza inaitwa najari. Kwa mwaka atalipa shilingi laki moja na tisini na mbili alf. Kwa package ya najari. Kuna package inaitwa wekeza. Atalipa shilingi laki tatu na themanini na nne. Kwa mwaka. Na package ya tatu inaitwa timiza. Atalipa la kitano na kumi na sita kwa mwaka. Melewana eh? Uyo ni individual ambaye ana average ya age kati ya kumi na minane mpaka 35. Place is natufotiana na huduma atakazokuwa anapata. Kwa kifupi daktali atatupitisha badai kwenye hizo kwenye hizo huduma. Kwa hivyo nomba niendele kwa place then daktali atakuja kusema kuhusu hizo kategori za, za huduma. Sawa? Uh, kwa umri wa miaka 36 mpaka 59. Individual atalipa 240,000 uh, upande wa najari. Wekeza atalipa 444,000. Na weke, na timiza atalipa 612,000. Hiyo ni age ya miaka 36 mpaka 59. Eji ya miaka stini na kuendelea. Najari atalipa laki tatu na stini. Wekeza atalipa laki sita na stini. Natimiza atalipa laki tisa na themanini na nne. Hizi price zote ni annually. Unalipa mala moja kwa mwaka mzima. Tuna, tunelewa na vizuri hapo eh? <coughs> uh, Upande wa kapo Kwamba huko wewe tuna mke wako Hamna watoto 
ya awali ilikuwa ya mtu mmoja hii ni ya kapo wewe na mwenza ila hakuna nini hakuna watoto miaka 18 mpaka 36 amini mpaka 35 najali atalipa 384 ukikata najali ukiwa kapo wewe na mke wako au wewe na mume wako ni 384 4 wekeza italipwa laki saba na 30 na mbili na timiza atalipa laki tisa, tisini na sita kuna mtu nimemwacha hapo au ni kapo mke na mume <coughs> sawa eh? kwa kapo ambao uh, principal ana miaka 36 mpaka hamsini na tisa. kapo ambao principal ule mchangiaji atakayekuwa ndio principal pale ana umri wa miaka 36 mpaka hamsini na tisa. najali atalipa laki nne na hamsini na sita. wekeza atalipa laki nane na sitini na nne natimiza atalipa shilingi milioni moja, laki moja, na themanini na nane. Sawa? Uh, kapo kwa ambao wako over 60. Ambapo kwa upande wao sasa hiki ni kifurusi chao cha mwisho. Wenyewe wana vifurushi vya aina mbili tu, akiwa peke yake au akiwa na mwenza wake. Uh, akikata na jali peke yake ambaye ana miaka sitini na kuendelea atalipa laki sita na themanini na nne akikata wekeza atalipa milioni moja laki mbili na themanini na nne na wekeza atalipa milioni moja laki tisa na elfu nane elfu nane milioni moja laki tisa na elfu nane hii ni kapo ya watu ambao wana miaka sitini na kuendelea. Na miaka sitini, una miaka sabini, una miaka mia mbili. Kuna mtu ana miaka mia mbili huko ndani hapana. Sawa eh? Sasa kuna kapo alafu wana mtoto mmoja. Yaani hapa tuenda vizuri eh? Eh, tuende vizuri kusudi hata wakati wa maswali tusiwe tuna tunarudia rudia kuokoa muda. Sawa eh? kwa kapo ambao wana mtoto mmoja kawa wao kwenye magrupu mangapi mawili eji kati ya miaka 18 mpaka 35 na 36 mpaka 59 sawa eh kwenye miaka 60 huku wenyewe package ya kuwa na watoto haipo kwa sababu watoto watakuwa wamekuwa covered huko au kuna mtu ana miaka sabini huko ndani alafu ana mtoto wa miaka kumi yuko wapo <laughs> okay sawa kwa hiyo kwa kapo ambao ana mtoto mmoja kwa najadi atalipa shilingi laki tano na elfu nne wekeza atalipa shilingi laki tisa na shirini na nne kumbuka wani watu wangapi watatu baba mama na mtoto au mama baba na nani na mtoto sawa uh, timiza <coughs> kwa eji ya ya miaka 18 mpaka 35 atalipa milioni moja laki mbili na sabina mbili. kwa kapo yenye eji kati ya miaka 36 mpaka 59 watalipa laki tano na sabina sita. kwa najali watalipa milioni moja na elfu sitina nane kwa wekeza na milioni moja laki nne na sitina nne kwa timiza Kuna mtu nimemwacha hapo? Naam. Amna. Okay. Nimekwacha baba? Ah, okay. <laughs> Upande wa kapo wenye watoto wawili. Kapo na watoto wangapi? Wawili. Najali watalipa laki sita na kumi na mbili wekeza watalipa milioni moja, laki moja na kumi na sita. timiza watalipa milioni moja, laki tano na 36 na sita. 
hao ni eji ya miaka kumina minane mpaka thelathina tano sawa alafu upande wa miaka thelathina sita mpaka msini na tisa kwa kapo na watoto wawili najari watalipa laki sita na tisini na sita wekeza watalipa milioni moja laki mbili na robai na nane natimiza watalipa milioni moja laki saba na ishirini na nane hao ni kapo wenye umri wa miaka 36 mpaka hamsini na tisa pamoja na watoto wangapi wawili kapo na watoto watatu kapo na watoto watatu <coughs> najali watalipa laki saba na ishirini wekeza watalipa milioni moja laki mbili na themana nne natimiza watalipa milioni moja laki saba na themanini na nane hiyo ni kapo na watoto watatu kapo yenye umri wa miaka kumi na nane mpaka thelathini na tano kapo yenye miaka thelathini na sita mpaka msina tisa watalipa laki nane na elfu nne najali wekeza watalipa laki moja mimi milioni moja laki nne na kumi na sita natimiza watalipa milioni moja laki tisa na themanini hiyo ni kapo na watoto watatu kwa maana jumla ya watu wangapi wanne amini ni watano si ndio kapo wawili na watoto watu watano sawa eh kapo na watoto wa nne sawa kwa eji ya miaka kumi na minane, mpaka thelathini tano watalipa laki nane na kumi na sita kwa najali wekeza watalipa laki, milioni moja laki nne na hamsini na mbili timiza watalipa milioni mbili na ishirini na nane elfu hiyo ni kapo ya miaka kumi na minane mpaka thelathini tano na watoto wanne jumla ya watu wangapi sita sawa eh <coughs> kapo ya miaka 36 mpaka hamsini na tisa watalipa shilingi laki tisa kamili kwa upande wa najali milioni moja laki tano na nne wekeza na milioni mbili laki mbili na ishirini Sawa na kiwango cha juu kabisa kwenye vifurushi vyetu ni milioni mbili na laki mbili ambacho ni chakapo yenye miaka 36 mpaka hamsini na tisa na watoto wangapi wanne Sawa Sumelewana Mbona kama mmesinzia Eh Tumelewana eh? sasa tumalizie um, kuna individual persons yani mtu anakwamba anakwambia niko peke yangu na nina mtoto wangu mmoja anaweza kuwa ni mama ana, anaongea na nyinyi wakina baba peke yake wakina mama kumbe wako huko nilikuwa sijui kama wakina kuna mama wakina mama samani bwana nilikuwa sijawaona huko <laughs> Kwa hiyo inawezekana kuna individual mmoja, mtu mmoja akasema mimi nataka kukata ya kwangu na mtoto wangu. Pengine labda baba hayupo au mama hayupo kwa sababu yoyote ile. 
individual person ni mmoja na mwanaye yeye atalipa laki tatu na kumi na mbili kwa upande wa timiza huyu akiwa na age ya miaka kumi na minane mpaka thelathini tano sawa upande wa wawekeza atalipa laki tano na sabini na sita yeye na mtoto wake sawa uh, upande wa timiza atalipa laki saba na tisini na mbili hii ni kwa age ya miaka kumi na minane mpaka thirty five lakini ni individual pamoja na na mtoto. Jamani nikisema mtoto simnanielewa maana yake atakiwa kuwa chini ya miaka mingapi? Ande iteni. Eh wengine huwa anakuja pale wanasema kama mimi mwanangu huyo bwana ana miaka 46 bado ni mwanangu. Hajaolewa wala hajaoa anaka naye. Yule ni mtoto wako wewe tu huku huku mtaani huyu mkubwa mwenzetu sisi. Sawa eh? Um, upande wa umri wa miaka 36 mpaka 59 Individual na mtoto mmoja atalipa laki tatu na sitini Upande wa najali wekeza atalipa laki sita na 48 na, na upande wa timiza atalipa laki nane na themanini na nane Kwa mwaka mzima yeye na na mtoto wake individual mmoja na watoto wawili tunaelewana jamani tumejitahidi kugusa kila namna ya hali mimi mama alikimbia ameniacha watoto wangu wawili kwa nini bima yao siwezi kupata si ndio kwa nini sio kila mama pia wanatukimbia au tunawakimbia peke yake wanatukimbia pia eh kwa hiyo kama kuna individual na ana watoto wawili <coughs> yeye upande wa najali atalipa laki na thelathini sita upande wa wekeza atalipa laki saba na hamsini sita upande wa timiza atalipa milioni moja na hamsini sita elf hiyo ni eji kati ya miaka kumi na minane mpaka thelathini tano Tumeelewana eh? Miaka 36 mpaka miaka hamsini na tisa <coughs> kwa individual mwenye watoto wawili atalipa najali laki na sitini na nane atalipa wekeza laki nane na ishirini na nane na timiza milioni moja laki moja na hamsini na mbili Sawa upande wa individual huyo mmoja na watoto wake watatu najali atalipa laki tano na arobaini wekeza laki tisa na ishirini na nne timiza milioni moja laki tatu na elfu nane miaka kumi na minane mpaka mingapi thelathini na mitano miaka thelathini na sita mpaka hamsini na tisa individual na watoto wake watatu atalipa laki tano na sabina sita na jali atalipa laki tisa na tisina sita wekeza na atalipa milioni moja na laki nne na elfu nne upande wa wekeza upande wa timiza sorry na grupu la mwisho ni individual na watoto wa nne na jali kwa eji ya mea kumi na minani mpaka thelathina tano watalipa laki sita na thelathina sita upande wa najali wekeza laki milioni moja na tisina mbili elf <coughs> na timiza milioni moja laki tano na robena nane eji kumina nane mpaka thelathina tano upande wa eji thelathina sita mpaka msina tisa najali atalipa laki sita na sabina mbili wekeza atalipa milioni moja laki moja na sitina nane na timiza milioni moja laki sita na arobaina nne tumeelewana hapo eh? tuko sawa jamani mm. sasa hivi ni vifurushi ambavyo kwa maoni yenu ambao mlikuwa mkija ofisini mnatuandikia tumeona vinastahili badala ya kutumia milioni moja na laki tano kwa kila mmoja tumewapa uhuru wa nyinyi wenyewe kuchagua 
sawa kwamba mimi mkono wangu ni mrefu kufikia hapa hata wale ambao mlikuwa mnasema kwamba nina kijana wangu ana miaka 36 hataki kuoa niko naye nyumbani na mlea sasa suluhisho limepatikana mara mwisho nilipokuja hapa malalamiko yalikuwa ni mengi kwamba hiyo 1.5 bwana mnawacha mimi na mtoto wangu ana umri huu amomtaki kwa hiyo tumepata suluhisho imekuwa bahati nzuri kwa sababu pia nilikuja mimi mwenyewe huyu huyu kwa hiyo nakumbuka kila kitu sawa sasa upande wa huduma <coughs> huduma mtapata nchi nzima kwenye vituo vyote ambavyo vimesajiliwa na mfuko wa taifa wa bima ya afya nasikilizana eh nikisema vituo namaanisha kuanzia dispensary kituo cha afya ambacho ni health center hospitali ya wilaya hospitali ya mkoa hospitali ya rufaa ya mkoa hospitali ya rufaa ya kanda hospitali ya taifa na hospitali ya rufaa ya taifa si ndio lakini pia kuna uh, vituo vya kufanya uchunguzi hizi diagnostic centers nazo zimesajiliwa zimesajiliwa kuweza kusaidia wanachama wetu ambapo hospitalini labda zile mashine zime zimeharibika za kufanya labda x-ray au na mashine zingine tumesajiliwa vituo pia kwa ajili ya kusaidia upimaji kama umekwenda kwenye kituo ukakuta kwamba mashine haifanyi kazi uweze kwenda kwenye hiyo center wakakupima alafu utarudisha nini utarudisha majibu kuna specialized clinics tumeanzisha tume, tumesajili nyingi tu za wataalamu wa ENT kuna wataalamu wa watoto kuna wataalamu wa meno mwingine yuko hapa kulia kwangu eh hawa wote wanasajiliwa ili kusudi kuweza kupata urahisi wa mwanachama wetu kupata matibabu kwenye eneo husika bila kwenda kutafuta hiyo huduma mbali ni almost ibrahimaje ni ibrahimaje karibu na ibrahimaje bado 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 ndio naomba Kwa hiyo hivi vitu tunavisajili kwa ajili ya kutoa huduma <coughs> karibu na bora zaidi karibu zaidi. Maduka pia ya dawa pharmacies. Kwa nyinyi wote ni wakazi wa Dar es Salaam hapa wengi wao, si ndio? Kwa hiyo pharmacies nyingi kubwa unazozifahamu wewe za hapa Dar es Salaam. Zote zimesajiliwa na mfuko. Dokta kuna ambao hatujasajili? Katika pharmacy kubwa. Asilimia kubwa ambazo tunazitegemea, yani kwa mfano ukitaja labda sipi na Kiete JD Pharmacies aspi uh, lifeline scheme de farmers mansudaya hizo zote ziko zimesajiliwa na na mfuko um, upande wa kadi kadi niwaambia kila mwanachama atapata mfano umekata wewe na mwenza wako na mtoto mmoja mtakuwa na kadi tatu kila mtu atakuwa na kadi yake kwa hiyo itakuwa sawa na kwamba lazima mmsubirie baba arudi ndio kadi yake akwambie inaenda katumie hapana. Kila mtu atapewa kadi yake na ataitumia pale anapokuwa anahitaji matibabu. Utaratibu wa matibabu utakuwa ni wa rifelo rifelo system ile kwamba uwezi ukaenda kwenye hospitali ya rufaa ya, 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 ya mkoa moja kwa moja kama ujanzia ngazi ya ya chini wao waseme kwamba yani ukafona kutoka hapo wasema naenda kupima maleli ya mwimbili wakati una una hospitali nyingi tu hapa karibu yako una Apollo sivyo kuna Regions kuna Shirindo Mandal kwa hiyo taratibu utakuwa utakuwa ni huo michango ya wanachama italipo kwa utaratibu wa malipo ya serikalini. Si tumeelewana jamani eh? Kwamba mwanachama atakapokuwa ameridhia kuwa na insurance ya bei aliyochagua yeye. 
au community takapotuambia kwamba hao watu wangu 6000 au 2000 wana follow kwenye kategori hii na hao wana follow huku wataingizwa kwanza kwenye system watatengenezewa namba za malipo kwa maana ya kwamba sisi hatupokei cash money utapewa namba ya malipo na utaenda ukalipe bank utapewa control namba utaenda ukalipe kama control namba tunazopewa tukifanya makosa barabarani zile si ndio tunaandikiwa cheti kile baadaye unapeka tu namba wanakwambia wewe ni fungapi 1030 si ndio <coughs> kwa hiyo utaratibu utakuwa hivyo na kila control namba itatengenezwa kutokana na uchaguzi wako Umechagua kapo na mtoto mmoja itakuletea amount uliochagua wewe kama ni ninajali wekeza au au timiza. Tumeelewana eh? Kadi utaanza kuitumia ndani ya siku 30. Ukilipa leo utahesabu siku 30. Utaanza kuitumia kadi yako. Hizo siku 30 hapo ndo tusikilizane vizuri kwa sababu kuna watu wana, wanasema sasa hiyo siku zangu 30 mnazipeleka wapi Hizo siku 30 Sisi tukaanza kutengenezea kadi zinakuwa kel forward Sisi tumeelewana Mfano unakuja ofisini kwetu tarehe moja mwezi wa kumi. si ndio Siku 30 ina ishirini tarehe 31 mwezi wa kumi, si ndio kwa hiyo wewe wanachama wako kadi yako itaanza kuhesabu tarehe moja mwezi wa kumi na moja. Sikio ni, nimeeleweka nikisema hivyo eh Nimeeleweka eh kwamba leo ni tarehe moja. <clears throat> umekuja umelipia tumepata fomu yako tarehe moja. sisi tutaanza kuitengeneza kadi yako itakamilika Hatukubebeshi wewe mzigo wa kusubiri zile siku 30. Physically utakuwa unasubiri. Lakini logically ni kwamba haujaanza fanya nini? Hela yako haijaanza kutumika. Kwa hiyo pesa yako itatumika siku 365 na, na robo kuanzia siku ya ngapi? Ya 31. Siku 30 zitakuwa tunafanya kazi sisi ziko ofisini kwetu. Siku ya 31 sheria inasema uwe una kadi yako wapi mkononi. Hiyo siku kadi yako itakuwa imefunguka na iko tayari kuanza kutumika. Itatumika siku 360 na ngapi? 65 na robo manake mwaka mzima ule mwaka ulioulipia ule utaanza kutumika siku hiyo ambayo ni ya 31. Kwa hiyo hii tarehe moja mpaka tarehe 30 kwenye kadi yako haitahesabika. Utakuwa umelipa leo lakini malipo yako yatapelekwa siku 30 mbele. Nimejitahidi kuelezea sijui kama kuna mtu ambaye atakuwa hajanielewa hapo. Kama swali mingi alikuwa ni kwamba sasa siku zangu 30 mnazipeleka wapi bwana? Sawa eh? Hii tumeondoa yale malalamiko ya kwamba mnatuambia ni mwaka mzima lakini kadi yangu inachelewa na kuja kuichukua sijui baada ya muda gani kupita. Kwenye utatibu huu hatutakuwa na hizo cases tena. Kwa sababu tunaamini ndani ya siku 30 kadi yako itakuwa iko tayari na tutakutaarifu kuja kuichukua ikiwa iko tayari. Sio tena kuja pale ku, kuuliza kadi yangu iko tayari, haijawa tayari. Tumeelewana jamani? Tunafanya hivi ili kusudi tuweze kusaidiana kwa sababu inawezekana mimi naumwa lakini wenzangu hapa mbele hawaumwi. Sawa? Kwa hiyo tunachangishana kwa kadi tunavyoweza kuweza kusaidiana ndio maana hatuna limitation ni kwamba ukiwa na kadi yako labda unatakiwa uh, usitumie labda laki nane isizidi kwa siku kwa siku hapana Hatutakupimia kiwango cha pesa cha kutumia lakini tutakupangia utatibiwaje Nikisema hivyo nakuwa sijui naeleweka au naweka nje hapanda Hatukupangi kiwango cha pesa cha kutumia lakini tutakutaarifu utumieje. Sawa? Hapo jamani tunaelewana eh? Eh, bado naam. Eh nikitumia neno no limitation litakuwa too general. 
kwa sababu there are limitations. Sawa? Mfano nikakwambia kwamba anailipia najali kwa kina mama. Kadi yake mwaka wale ule mwaka wa kwanza hawezi kuitumia kwa maternity services. Hawezi kuitumia kujifungulia mpaka mwaka wa pili. Hiyo tayari ni limitation. Si ndio? Lakini akiwa amequalify mwaka ule wa pili hatumwambii kwamba kadi yako utaitumia kwenye uzazi lakini labda hiki hautapata hapana ni, ni kwa naomba hapa tuelewane vizuri hapa tu si tuka tuka tukaelewa tofauti sawa mfano nakwambia labda <coughs> kupima amini kuchukua kipimo cha MRI kwa kifurushi cha wekeza utaanza kupanda kile kipimo baada ya mwaka mmoja au baada ya miaka miwili si ndio lakini tutalipia uh, 50% 50%. Simaanishi nimekukataza kuitumia. Muda wako utakapofika kutumia utatumia bila limitation. Kwa hiyo kama kuna mtaalamu wa lugha hapa anisaidie. Hizo ni limitations au ni ni controls. Na? Exclusions ananiambia daktari huyu. Kwa hiyo kutakuwa kuna hivyo. Sawa eh? Uh, mama mjamzito atasubiri mwaka mmoja sio kwamba anaweza kata leo hii alafu akaitumia kwa ajili ya maternity hapana. Akiwa mwanachama wetu mwaka wa kwanza anakuwa mwanachama wa maminifu mwaka wa pili anaweza kuitumia kwa ajili ya uh, huduma za uzazi. Huduma za uzazi Ya, yeah, huduma ya uzazi baba ananiambia hapa iko kwa namna mbili anaweza kujifungua kawaida au kwa siza. Si ndio eh? Kwa hiyo huduma atapata. Na kuna operations zingine ndio hapa ni kwa nataka nitamke lakini maana namuogopa daktari huku. Sasa ni kwacho utaendelea kwenye kwenye operations. Mambo ya daktari nataka mimi siangalie sana. Mimi kiletea mambo ya IT tutaelewana vizuri tu. Mambo ya kidaktari nitamwachia nita yeye atenda in deep, sawa? Lakini most of operations hizi za kawaida ambazo zina matatizo ya, ya kwetu ya kila siku, si ndio? Ziko ziko covered. Daktari ataelezea kwa kina, sawa? Um, kingine cha msingi ni kwenye uandikishaji asiki kama naona wote umdani watu wangapi wana vitambulisho vya utaifa sababu hiki ndicho cha muhimu kuliko hata niliyozungumza mwanzoni hapa naomba tu niwajue hata kwa mikono mpaka wakina mama wakina mama naona huko kini sasa sioni vizuri wote mna wote mna please ni kitu cha msingi ndio maana nimeuliza kwa sababu kwenye registration ya hivi vifurushi kitu kinachotakiwa kwenye system yetu kisikosekane ni namba ya nida kitambulisho cha nida kile kopi yake lazima iambatanishwe kwenye ile form hakuna namna utakubali i mean system yetu itakubali kukuregister kama kuna namba nini namba ya nida kwa sababu ile ndio inayo pull information zako kutoka nida kuleta kwetu kaka amenisaidia hapa mwanzoni wakati anatutambulisha akatuambia nchi inaelekea wapi kwa wenzetu ambao mmetembea sana nchi za wenzetu mnaona eh unakuwa na namba ya utambulisho moja inatumika karibu kila sehemu si ndio huko ndiko tunapoelekea na sisi kwa hiyo msione kama vile kuna watu tumewabana lakini hivyo ndivyo inavyotakiwa kuwa na kuelekea kwenye universe coverage ya health kwa watanzania wote tumechelewa kuanza nyie wazee wangu mtakuwa mashahidi tumechelewa sana kuanza ili habari ya bima hatutakiwi leo kuwa tumekaa hapa tunahubiri habari ya bima natakiwa sisi umri wetu tutakiwa tu tumezaliwa tunajua kama kuna bima na ni lazima wenzetu wanapata shida hospitalini tunachangishana kwa sababu tumechelewa kwa hivyo vitu vya kiserikali lazima tuvikubali na tuendane navyo. 
namba ya nida ndio muhimu kuliko hata jina lako ukilipiwa bima kwenye utaratibu huu wa vifurushi namba ya nida ni muhimu kuliko jina jina lako kwa sababu hakuna namna utaingia ndio maana yangu hiyo Tumelewana au kuna mtu ambaye ana kitamcho cha nida ili viongozi hapo wa muone wamsaidia haraka haraka usije tukakuacha bwana kuna ambaye hana kabisa wote mnavyo hata mimi ninacho jamani sawa eh kwa hiyo hilo mlizingatie kwa nyinyi ambao mko hapa lakini pia kwa wenzenu ambao kwa bahati mbaya hawajaweza kufika Inawezekana ni rafiki yako sio kwenye jumuiya hii. Ukaamua kushare naye hizi taarifa. Msisitize. Namba na kopi ya kitamcho chake cha nida ni muhimu kabisa. Kitu kingine cha muhimu ni majina mnayoleta kwa wategemezi wenu hasa wenza. Hiyo imekuwa ni changamoto sana. Ni jamii yenu mki mkioa mama anachukua jina la kwako eh? Si ndio? Wakina mama ni kweli? Amtaki kusema na waona huko. Hiyo ni changamoto. Ni changamoto kubwa. Na tunafanya hivyo kwa sababu labda sheria hatu hatujaelewa hatu, 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 hatu vizuri. Mke wako ukimuoa, ah unapomuoa anakuwa bado hajua mke wako eh? Huyo mama ukimuoa akawa mkeo. Mkakubaliana kwamba abadilishe dini jina lake. Kuna sehemu mnaandikishana? Zaidi ya cheti cha ndoa. Kuna mwanasheria huko ndani? Tebelo. Hakuna mwanasheria huko ndani? Hm? Cheti cha ndoa peke yake. Ungewa kuna lawyer huko ndani ningetaka yeye ndo asemi ni kwa sababu nikisema mimi mtasema mimi nasema Hamna mwanasheria huko ndani jamani Naam Passport Aha mwingine akasema passport mwingine Yaani tukisema tunakuwa tunasaidiana uelewe eh Naam Amwandikishani popote. That's very right. Mm. Hilo baba ametoa ndio jibu sahihi kabisa. Unapoenda kumuoa anabadilisha nini? Jina lako sababu kwa cheti cha ndoa bado limeandikwa jina lake yeye, si ndio? Jina lake yeye na la wazazi wake. Akiwa bado ni spinster, sio? Na wewe bachelor limeandikwa jina lako wewe na na wazazi wako. Ukienda kumkatia passport Eti anavyosema kaka yule pale unambadilisha jina lake. Hm? Anaanza kuitwa Zuhula Hashim Bie. Wakati ye ni Zuhula Hashim Hamisi. Sasa kwenye utaratibu wa kisheria ukimleta kumtambulisha kama mwenza wako kwetu. Sisi kitu cha kwanza tutalilai kwenye cheti cha ndoa. Tunaelewana? Cheti cha ndoa kina jina lake rasmi. Sawa? Ambalo ametoka nalo kwa wazazi wake. Lakini kwenye kitamcho chake cha utaifa umeshampa jina lako. Tayari ana majina mangapi? Hapa naomba tusikizane jamani na twende vizuri ili kuepuka changamoto zinazotokea Tayari anakuwa na majina mawili na kwa kuwa wewe ndio mke wao mimi nikikuuliza hapo ukinikuta ofisini nikakuuliza unaniambia ah bie huyu mke wangu sawa mimi simjui kama ni mkeo <laughs> eh utaniambia kwa mdomo kwamba nimemuoa akabadilisha na jina langu ni hili hapa na hili hapa si ndio Nikwa tafuta mwanasheria ikusudi yeye aseme lakini kama kilichombadilisha jina ni ndoa 
itabidi utafute mwanasheria akuandalie document inaitwa deed pull na sio affidavit sababu hapa watu wengi ndio wanachanganya vitu vili hivi deed pull change of name kwa sababu yule amebadilisha jina si ndio eti kaka uliyesema passport si anabadilisha jina yule asemi kwamba majina yote ni ya kwangu hapana amebadilisha jina kabadilisha ubini wake kwa hiyo majina yake anasomeka kama mtu mwingine tofauti kabisa kwa hiyo hiyo document ambayo itawahusu watu mnaokata na kapo zenu lazima iwepo kwa watu ambao wamejua ile siku nyingi najua tayari mko nazo nyumbani na ni msaada kwako wewe kwake yeye na kwa watoto wenu kwani si tunazaliwa kusudi tufe si ndio kuna mtu hapa amezaliwa kusudi aishi eti kuna kambi amezaliwa kusudi aishi unapozaliwa ah yule kule kanyosha mkono <laughs> Unapozaliwa siku zinavyozidi kwenda unazidi kulikaribia kaburi lako si ndio eh Lakini tunaacha watoto tunaacha mali mali ili kusudi watoto wako waendelee kuziendeleza inabidi iziwe za kisheria si ndio Jina la mtoto jina la baba na jina la mama majina yafanani Atashindwa kesi mahakamani kwa sababu ya kutokujua wewe tena ndio haupo we haupo majina ndio uliyaweka hayo kwa sababu uko unajua kichwani mwako kaisi inatosha nendeni mkapate document za kisheria mwanasheria anakuandalia ile deed pool unakwenda wizara ya ardhi watu wengi wanashangaa jamani viti vya kubadilisha majina na ardhi tena wapi na wapi hiyo ndio mamlaka iliyopewa dhamana ya kuindoze badiliko la jina sio lita wala sio mahakama mwingine ataniambia mimi naenda kuwapa mahakamani mahakama siipo lakini mamlaka pekee waliopewa dhamana ya kuindoze mabadiliko ya jina ni wizara ya ardhi Yaani kama vile ni machosha hivi Sisi tumeelewana Leo kwa ni kitu kigeni kwa wengi lakini huo ndio kweli Kwa sababu mfuko ni wa serikali kwa hiyo hatutaki kesho la kesho kuna yule kuulizwa kwamba wewe huyu mwanachama mlimsajili kwa majina gani mbona taarifa zake huku zinasoma anaitwa huyu alafu huku ni huyu Hilo ni swala la muhimu Kuna watu ambao mna majina mengi Kuna mtu anakinitajia majina yake hapa hata kwenye karatasi yangu yanajia ndaiona hiyo karatasi mnaoandika huko nitajua tu Kuna mtu ana majina sita au majina mnayowapa watoto kitamu cha chake kinaonyeshwa anaitwa huyu ukimjaza unasema ni huyu alafu kijebale kwangu unaniambia haya yote ni majina yake ila alipana na babu yake baadaye alipoenda kwa bibi yake bibi yake akasema naye anampa jina kwa hiyo ila la bibi yake na sisi wazazi wake na sisi tuliamua tukampa jina lake tuelewane eh? huo ni upande wa mtu aliyebadilisha jina kwa sababu ya ndoa Upande wa pili ni mtu ambaye jina lake sasa kule sio kubadilisha jina lake limekosewa Umeenda nida unaitwa Hasam Hasam yako kwenye kiti chako cha kuzaliwa haina yu mwishoni Watu wa nida wamekosea wakaweka yu mwishoni au kwa namna yote ile jina lako limekosewa 
either kwenye mamlaka ya vitambulisho vya taifa ambao ndio nida au mamlaka I mean, um, tume ya uchaguzi au hata immigration ukija kwetu sisi tutakurudisha huko nida kwamba hawa ndio waliokosea wewe katuletea taarifa ambazo unasema ni ni sahihi pengine hata cheti cha kuzaliwa cha mtoto kimekosewa jina leo mkavikague cheti cha mwanao kiko sahihi sawa eh jina lake limeandikwa sahihi isije kufika muda unakuja kumkatia bima kule ndio unakuja kukutana na vikwazo pale ukaona kama vile sisi tunakuonea kavika gueni vete yale majina yanasumbua sana sisi tunaambiwa taarifa zote zifanane huyu anaitwa Jeremia Mwanja ukienda kwenye taarifa zake zingine unakuta anaitwa Jeremia Mwanji we huko unaulizwa na mkaguzi unasema ah mimi alifika pale ofisini kwangu ye kabisa alikuwa mwenyewe kabisa amevaa na nguo akaniambia ye ni mwanji na mwanja ni ye huyo huyo utaambia huo ndio utatibu wa sheria ulivyo amesema wapi kwamba haya majina ya kwake yote hao unapokusema kwa katika vitu vya kuzingatia ni hivyo ambavyo nimewatajia hasa kwenye majina cha mwisho ambacho ni kigumu zaidi kuna watu mna vitambulisho vya nida lakini ukija pale kwetu unatuandikia tarehe yako nyingine ya kuzaliwa na nida nako umeweka tarehe nyingine ya kuzaliwa mwende mkakague tarehe unayojua kichwa ni mwako na ileo kwenye kiti chako cha kuzaliwa ndio ambayo imeandikwa kwenye kadi ya nida kuna mtu ana passport ana tarehe tofauti ya kuzaliwa nida tarehe tofauti ya kuzaliwa Anajaza fomu zetu tarehe tofauti ya kuzaliwa. Sasa unamuuliza, huyu ni wewe huyu huyu? Sasa tatu kusimulia ah hawa ndio walikosea. Sasa walipokosea uligundua? Ndio niligundua, alafu ah niliamua tu kuendelea kufanya hivyo. Ndio maana leo tunaongea wote hapa tunasikilizana, sitegemei kesho kesho kutwa. Nitamrudisha mheshimiwa hapa kwamba baadhi ya ya memba wako wamekosea tarehe zake za kuzaliwa tuzielewi eh nida anavuta tarehe tofauti na yeye anatarehe ametuandikia tarehe tofauti kwa hiyo kama unahisi kuna any correction kwenye document zako zifanye sasa sawa jamani Yaani mimi nimeongea sana mpaka sauti yangu unahisi inapotea hivi. Au nimeshaongea sana tangu huko mchana huko wapi na wapi. Sasa ni tumpe nafasi daktari. Awaeleze ya kidaktari. Alafu akimaliza tutakaribisha maswali. Sawa jamani. Kwa hiyo naomba tumsikize daktari atawaeleza na muda wa maswali ukifika tutaomba muuze maswali kwa kadri ambavyo unahitaji kuelewa sawa msiogope Nadhani mwasilishaji wa mwanzo aliyetangulia amekava maeneo mengi zaidi. Nitaongea kwa kifupi sana kwa upande wa medical services ambazo atapata mwanachama aliyetajwa kwenye products zote hizi. I mean najari wekeza na timiza
kitu cha muhimu kabisa cha kwanza ni kile siku 30 za kuanza kwa access huduma kitu cha pili vifurushi hivi vyote vipo kwenye pallet <coughs> kwa hiyo services zake zote zitapatikana kwenye mkoa wa Dar es Salaam tu kwa vitambulisho hivi tutavitumia kwa mkoa wa Dar es Salaam tu kwa kuanza tutaenda huku Tanganyika lakini bado hatujafika huko tumeanza na Dar es Salaam ili kuweza kuona ni namna gani tunaweza kuwahudumia wanachama hawa vizuri Sawa. Kama nilivyosema nitaongea kwa muda mfupi amejaribu kunieleza nijaribu kuifupisha ili tupate wasaa wa maswali zaidi najua maswali yatakuwa yamejibu hoja zetu ambazo tupo nazo na hiyo ndio itakuwa uelewa wa kutosha kwenu Nimeongea kile cha muhimu kwamba scheme ilianza tangu tarehe moja mwezi wa tisa lakini kadi ni baada ya siku 30 kwa hiyo tunategemea at the end of this month yani september 30 of september kwa wale walioanza kukata kadi kuanzia tarehe moja wataanza kupata kupata kadi zao na kuanza kwa access huduma huduma zitakuwa katika mkoa wa Dar es Salaam tu na sio mikoa mingine lakini pia utaratibu wa referral system waliotangulia kuusema si kwamba hautafika muhimbili au hautafika regions lakini tunahitaji uende huku kwa referral system ukionekana unahitajika kwenda huku lazima uende kwa referral system lakini kwa access ya mkoani paka hospitali ya mkoa Hindu Mandali Amana Temeke Mwananyamala plus all specialized clinics uta access tu vizuri ila once you are required to be referred kwenye hospitali za zono referral na national referral hapo ndo unatakiwa upate rufaa na recommendation ya daktari kutakiwa kwenda huko uh, kuhusu matumizi ya old cards je zitakuwa expired au zitaanza upya kuna swali kama hilo limeulizwa najua lipo na litakuja na singependa nirudie tena kwa sababu naomba nilijibu kwamba tunafikiria namna ya kuweza kuconsider hizo old card za PVT zisianze upya ziwe za muendelezo kwa hiyo tayari lipo kwenye mawazo hayo ni kwa accommodate to system inatestiwa ili kiweza kwa accommodate au watu sio waonekane kama wapya akianza kwa sababu PVT member mwaka wa tano wa sita leo ukamwambia ni mwaka wa kwanza haijakaa sawa kwa hilo linatizamwa tayari lishachukuliwa detailed list of procedures hizi list zipo kwenye kila level ya facility kwa hiyo nikisema manake ukisema detailed list you mean nitoe package ya facility fulani nikupe ndio kidogo tunaua tunapata shida kwenye facility tuna dispensary specialized clinic polyclinic health center district regional hospital zote zina package zake kwa ukisema detailed list manake niende nikachomoe list ya kila kituo nikupatie hicho ndio huwa tunashindwa lakini nina uwezo wa kuelezea procedure or any service which are included or excluded in the package uh, documents zinazotakiwa kuwasilishwa alisha ongelea did report tayari completion 
Okay, CT scan, angiograph and maternity. Zimegawanyika, maternity zipo. Ila zimekuwa controlled. Ukitizama na jari imekuwa considered sana kwa vijana. Ukienda mbele kule kwenye wekeza na timiza, umri kidogo umeenda. Ila tumehitaji kuweka control system. Tunajitahidi kuelimisha kuhusiana na health insurance. Lakini bado hatujafikia kiwango cha kueleweka. Watanzania walio wengi wanasubiri gari lipate ajari ndo wakakata insurance. That is the big problem. Tunapata wanachama walio wengi kutoka hospitali na sio wanachama ambao ni wazima. Kwa hiyo kuna control ambazo zimewekwa. Maternity kwenye najari ni mpaka mwaka wa pili wa contribution, continuous contribution. Unapewa kadi ya miaka mitano, unaruhusiwa kuwa una renew kadi yako. Utengenezewe kadi mpya. Una renew. Usipoingiza mchango automatically hautaweza the card is going to be invalid. Utaweza ku access huduma. Kwa hiyo najali ni mwaka wa pili maternity zote atapata. I mean tuliuliza kwa what type of maternity ile anatumia procedure ya Caesar au normal delivery. Kwa hiyo all services lakini after 2 years. Kwa timiza na wekeza ni baada ya mwaka mmoja tu wa kwanza anapata hizo services zote. CT scan kwa timiza control ya no 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 kwa najari control ya najari haijawekewa CT scan haipo kwenye timiza na wekeza kwenye wekeza atapata lakini atachangia 50% co payment kwenye timiza 25% co payment kilichobaki watalipa health insurance nadhani kwa hayo machache niweze kupata mengine mengi ili tuweze kuya 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 kuyaelewa zaidi asante naomba kuwasilisha ni tume tumeelewa eh? sasa tukaribishe maswali tutakuwa tunachukua maswali matano tunayajibu na kuyatolea na kuyatolea maelezo sawa uh, twende twende kwa alaka kidogo Mheshimiwa asanteni kwa maelezo mazuri. Uh, nina baadhi ya maswali. Kwenye skimu yenu sijaona sehemu ya watoto pekee. Okay? Kwa hiyo kama una mtoto unataka kumpa bima ye mwenyewe inakuwaje. Uh, swali la pili kuhusu uh, umeweka mipaka ya umri. Si ndio? Kwa hiyo kuna ile ya up to 59, halafu kuna zaidi ya 59. Sasa kama mfano kuna couple, ambayo mtu mmoja yuko above 59, na mtu wa pili yupo under 59. Okay, halafu tunachagua uh, kundigani hapo. Kwa sababu kama atachukua ile ya more than 59, na partner moja yuko under that age. Nafikiri kuhusu benefits meongea sana, na swali moja muhimu sana inakuja ni swala la matibabu ya dialysis matibabu ya figo okay na kwa swali hilo hilo niongee kuhusu ile period ya maturation ambayo mnasema ni 1 year au 2 years kute, ku, kutegemeana na skimu uliyochagua okay kwa hiyo kwa dialysis inakuwa vipi? Kwa sababu dialysis inakuwa ni matibabu ya muhimu ambayo huwezi ukasema mtu asubirie mwaka mzima inakuwa kidogo ngumu. Uh, 
swali lingine ni kwamba hizo rates ambazo mmetupatia leo zitakuwa renewed at some time hizo rates zitaendelea ku last for how long yani tunaweza tuka expect kwamba within maybe five years zitakuwa mabadiliko kwenye rate kwa sababu rate haiwezi kupungua it can only increase kwa hiyo ni baada ya miaka mitano, miaka kumi, au ni vipi baadhi ya maswali na kuna mheshimiwa hapa anauliza kuhusu matibabu ya kansa kuna zile dawa za kimo zile zinakuwa zina bei sana na matibabu ya kansa ni kitu ambacho haiwezi kusubiri mwaka mmoja maswali matano yamekamilika hapo jamani sasa mtampa mwenzangu uh, ataelezea tutoa of course ni nimesema kidogo sana mwanzoni uh, dr spiri komesha fika huko lakini ataelezea jelemia mtoto afya na marapi hmm? okay na swali la pili uh, la tatu na la tano atajibu daktari na swali la nne mtalijibu mimi habari ni za wakati wote tena swali la kwanza liliuliza juu ya skimu ya watoto haionekani katika hizi ambazo tumetoka kuzizungumzia hapa kwenu ni kwamba watoto wote ambao wako chini ya miaka 18 wana skimu yao ambayo haina mabadiliko mpaka sasa ambayo yenyewe mtoto analipia kiasi cha shilingi 50 na 400 kwa hiyo utaratibu bado uko vile vile hauna mabadiliko na hii ililenga hasa kwa ajili ya walio juu ya miaka 18 kwa sababu utaratibu huu haujaathiri mfumo wa watoto. Lakini katika swali la pili ambalo limeuliza kwa couples ambao umri wao ni tofauti tuchukulie kwa mfano baba ana miaka sitini lakini mama ana miaka arobaini kwa hiyo kama tukiangalia katika hizi categories za umri ambazo tumezielezea hapa ni kwamba hawa watu wana fall katika different categories za age. Kwa maana hiyo basi kama alivyotoka kuelezea mwasilishaji kipindi cha mwanzo ni kwamba who will be a principal member. Kwa hiyo huyo ndiye atakaye kuwa considered katika kuchagua package ambayo itatumika. Let's say baba is ana miaka sitini, mama ana miaka msina tisa na baba ndiyo kichwa cha familia. Kwa hiyo tumeamua kuchagua kama baba ndiyo principal member. Basi rates zita fall with accordance to umri wa baba. And vice versa is true. Kama utaamua kufanya umri wa mama au mama ndiyo awe principal member katika hiyo scheme ambayo umeichagua then conditions ta fall katika age yake. Nafikiri nimejibu. Okay. Kuhusiana na dialysis and chemo services, nataka niziweke pamoja eh. Dialysis and chemo services so far it's excluded kwenye hizi all products we are still thinking the products ambao ita include hizo products zote lakini tumefikiria pia kuhusiana na wagonjwa ambao tayari wana PVT cards na tayari wali qualify kupata huduma za dialysis and chemo kuna utaratibu watawekewa at least kwenye interim period mpaka tutakapopata product yao yani hatutawaacha all of a suddenly hatutawaacha nafikiri majibu nitakuwa nimeeleweka eh? so far chemo and dialysis services it's excluded to all three products but the management is thinking of 
all those PVT members who have qualified to access chemo services and dialysis services. Kama kwa mda wakupita, lakini wakati huo wataandaliwa utaratibu wao, utakao wawezesha kuingia kwa utaratibu wao. Lakini sio kwa amount hizi zilizo tajwa. Asante. Nashukuru daktari. Uh, labda tu nijazie kidogo kwenye majibu ya ya age ya kapo. Nadhani nimemuelewa vizuri aliyejibu, si ndio? Kwamba tutaangalia nani ni principal member. Sawa eh? Kama kuna mzee hapa ameoa binti wa miaka uh, 30 na sita alafu akaamua yeye kwamba binti ndio awe principal atafollow kwenye age ya principal Hapo sawa eh? Yeah. Sasa ameuliza kuhusu um, rate review. Mara nyingi watu tuna, tunaangalia sio kila siku zitapanda. Kuna wakati tunaamua kwamba labda ndio itakayobaki kuwa kuwa flat rate amesema daktari hapa kwamba kwa Dar es Salaam Temeke na Kinondoni sisi tunafanya kazi kwa mikoa tumechukua kama pilot kwa hiyo tukiona kama ndio itawaridhisha wananchi wengi inaweza ikabaki kuwa ndio ndio rate ya siku zote au serikali itakapoamua ndivyo sivyo sawa eh? lakini hatuna kwamba itakaa baada ya mlo tuta tutabadilisha tuta, tuta, tuta siju yao itakuwaje kama kutoka kuna mabadiliko ya lazima sana tutayafanya ndani ya miaka miwili kama ni mabadiliko ya ya lazima sana lakini kulivyo bei zote inategemea na mapokeo ya wanachama wetu twende kwenye wamu ya pili ya maswali mengine mata Tuna wamu ya pili ya maswali mengine matano. Naomba kama swali lako limeshaulizwa usilirejee. Kama hujaelewa tu ta unaweza kaintervene katikati sawa kwamba kwenye swali hilo kidogo sijaelewa. Yeah. Sa, the okay, sauti kubwa. Kama sauti yako ni kubwa ongelea huko. Kama una sauti ndogo kama ya kwangu uje hapa tukusikie vizuri sawa Takuliza katika English, please, if you don't mind. I want to ask, I have a company. I have AAR insurance for all my employees, 35 of them. Do you have a scheme for the group like this of a company? 
And if so, can your expert come to our company and explain your uh, scheme? Because <clears throat> when I talk to my employees, they say, no, we don't want to go to NHIF. There are too much problem. And Kama, he says that uh, you have to be referred and uh, not many hospitals are available. Such are the private hospitals, what hospi the main ones, what hospitals are you covering? Netena, if I have, I think there is a system of Kadia uh, Waze, which is given by, I think, municipality. Is that card uh, accepted by you for treat free treatment to the people? Thank you. Abari, number one, you will say, come on, coverage your pre existing conditions. Any coverage for pre existing conditions? Takulisa kwamba hizo kadi zinaweza zikawa transferable kwa mfano baba ameshalipia mwaka na kafariki hajatumia hiyo kadi mtoto anakuwa ashafika miaka 18 hiyo kadi ya mzee anaweza ka transfer kwa mtoto cha pili hizo malipo zinaweza zikafanyikiwa kwa installment na installment basis Kwa sawa hali ya nye ya mnajua sayi tete. Waishime wa kwa jina na itu aliraza bandali kwanza na shukuru ujio wenu na ujua tumeelimika pamoja na elimu ya bima ya afya pia nadhani kutoka mweza kuu alifahamisha kuhusu Deadpool na kubadilisha jina katika wizara ya ardhi nilifurahi sana kwa hiyo tumeelimika vya kutosha uh, kwa kuwa uliweka kiwango cha maswali matano lakini naomba nikulize zaidi ya matano ili utusaidie na tupate elimu zaidi swali la kwanza Ye wanachama tukiwa Ye wanachama tukiwa katika hifazi mifuko mifuko za hifazi yani NSSF je NHIF ina kifurushi yoyote ambaye inaweza kutusaidia kupata matibabu swali la pili uh, pamoja na kwamba tumezungumzia kuhusu uh, tiba nyingi lakini naomba nikuuliza kwamba je kuna kuna matibabu ambayo yanaweza hatuna sisi hapo nchini je mfano autoimmune diseases tunafanyaje je mtu akitakiwa asafirishwe nje je mna kitu ambacho inaweza kakawa uh, ya tatu swali naomba nikulize ni kuhusu limitation ya inpatient na outpatient je kuna uwezekano kwamba tukiingia hospitalini mtu amelazwa amelazwa kwa siku 30 na baadaye unaweza ukaambiwa kwamba kadi yako ime expire. Uh, je kuna limit katika inpatients na outpatients? Naomba niulize swali la nne pamoja na kwamba uh, katika meza kuu naona mwenyekiti hapo ulimtambulisha kwamba una daktari wa meno lakini naomba kuuliza je kuna limitation katika opticians na dentistry? Swali la tano naomba kuuliza kwamba nimeona sehemu ambayo mliongea kwamba kuhusu uh, maternity yani uh, yani ukichagua kifurushi tunaona kwamba kuna kifurushi moja ambayo wanasema kwamba bima ya afya haita wajibika kulipa 
iwapo mama atafungua katika mwaka wa kwanza au wa pili sasa tukasikia pia kuhusu kensa lakini pia hujazungumzia kuhusu moyo naona tatizo moja kubwa ni kuhusu moyo na watu wao wanapataga stroke na sio kwamba mtu yupo tayari kuipata hiyo ugonjwa bali inaitokea je ikitokea katika kifurushi ni ndogo na tukiona kwamba mtu amepata stroke na anahitaji speech therapy physiotherapy je mtakawa naomba kuliza nyingine swali ambayo mara nyingi natokiaga mara mara chache nimeshuhudia kwamba watu ambao wanaumwa wapo hospitalini wanahitaji damu sasa tukiwa na kadi ya bima na hapo hospitalini nadhani bima ina lakini wale wagonjwa wanaambiwa katafute damu sasa je mnadhani kwamba hiyo kitu ni uh, NHIF wanaweza kaitumia mwanya au sehemu ambayo wao ndio wawe responsible katika kuchukua hiyo damu na kusupply ndani ya hospitali ili mgonjwa apate swali la mwisho sitaki ni kuchoshe mheshimiwa naomba kuuliza pamoja na kwamba ulitupa kuhusu wizara ya ardhi na kila kitu naomba niulize swali ili na mimi nipate elimu katika sheria za leba tunaona kwamba mwanamama anapata maternity leave baada ya miaka tatu. na kwenu akiwa mtu na uh, uh, kadi ya bima anapata ya kwanza na ya pili uzani kuna kuna mkongamano ya sheria yani kila kitu ni chini ya serikali shirika la bima ni chini ya serikali na labor law pia ni shirika la serikali lakini tena natokea tatizo kama ulivyotufahamisha kuhusu nida ya mwisho naomba nikutolee poongeze kwamba NHIF nafanya kazi kubwa na mmekuja nadhani mmejiinua zaidi chini ya awamu ya awamu ya tano wao ongereni sana na tunategemea kwamba katika si, siku zijazo tutapata elimu zaidi kuliko ya hapo asante nadhani maswali yametosha na kuzidi <laughs> Okay. Okay, kuna maswali kutoka kwa upande wa kina mama kule. Wana maswali mawili. Swali la kwanza ameuza is there any special scheme for schools especially those charitable schools? Swali la kwanza. Swali la pili ameuza can you tell us which hospitals are you covering? Because recently to mine is closed. Um where is this this I don't know many is closed in the way is I don't know tam gibu kama uh kavela so lingine la 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 kwanza kutoka mwingine ameuliza can you enlist the NHF register the hospitals as well as hii na kina falana na hili huku Uh, hospitals as well as available services for each package on to your website okay so lingine sana mgonjwa ana chronic disease kama hypertension uh, question uh, <clears throat> it is still not clear what is the major difference um, between the third categories apart from maternity and ct scan na la mwisho Anauliza is this scheme open to all citizens and non citizens who are the residents permit who has residents permit holder na pia limaanisha who has ndio kama nataka who has mimi sasa yeah sasa jamani na nadhani tukijibu maswali haya tutakuwa tumejibu maswali ya wengi sawa si ndio na muda umekwenda kwa tutaomba tujibu maswali haya kama kutakuwa kuna swali ambalo unahisi huwezi kupata usingizi kabisa bila kuliuliza tutaangalia muda umebaki kiasi gani turuhusu maswali machache kabisa kusudi tena kupumzike pia sawa e, wakina mama wana maswali bado wenyewe tutawapokelea kidogo 
Kuna mtu ambaye ana swali ambalo anaisi hawezi kulala ili tukijibu mara moja tufunge kabisa. Bas tunaomba watu wawili wae wa mwisho tukijibu hapa tunamaliza tunafunga. Sawa eh? Kaka yule pale na yule. Wakiuliza maswali yao hao hatutapokea maswali mengine. Sawa jamani? Unless una swali ambalo unahisi hautapata usingizi leo. Mheshimiwa na shukuru sana kwa kufika hapa kwetu na kutuelimisha kuhusu NHIF. Na maswali mawili nataka nimuulize mtaalamu ambaye anaweza kunisaidia. Kwenye huduma ya NHIF kuna wengine ambao already tuna, tunatumia hizo huduma na wengine bado tunahudumia kwenye hizo uh, NHIF scheme. Salamu so, ni kwanza wakati gonjwa anapokwenda kwa daktar kuandikiwa dawa, daktar anapoandika prescription. Kuna kuwa na disease code sasa wakati dokta anapokosea kuandika disease cause uh, code yake ile kiubinadamu makosa kija kufanya anapokwenda kwenye center kwa ajili ya kuhudumiwa hizo dawa hapewi hudu, hizo huduma na especially ukiangalia kama kuna mgonjwa ambaye anataka amone specialties ipitabidi apange tena foleni na kama dokta anataka afike baada ya wiki itabidi aanze kupanga tena kumtafuta na dokta ili aweze kucorrect ile disease code ili aweze kupata hizo huduma ya dawa na hiyo ni changamoto moja ambapo watu wanashindwa kupata dawa kwa, kwa, kwa muda ambao unaotakiwa. Ya pili ni kwamba daktari kama daktari mwana ni mtaalamu ambaye anafahamu utaratibu na magonjwa ya mgonjwa fulani. Anamwandikia dosage kutokana na utaalamu wake. Baada ya kuandikiwa dawa anapofika kwenye pharmacy au sehemu ya kutolea huduma wanapewa dozi ambayo inakuwa ni chini na tofauti walivyokuwa wameandikiwa. Kwa utaratibu wa kusingizia unapo unapewa ni kwamba inakwenda tofauti na national treatment guideline. Sasa daktari kama daktari anaangalia utaratibu wa mgonjwa ndio anakuja kumpatia dozi. Kwa mfano ukiangalia kwenye cases za azithromycin for example ambapo uh, national treatment guideline inasema vidonge vitatu kwa mgonjwa akiandikiwa vidonge sita anaambiwa hapana atapewa tatu tu. Sasa tuna challenge ile prescription ya doctor na kum underdose uh, patient. Asante. Asalamu alaikum. Uh, naomba niulize naona sikusikia kipengele chochote kinachokava mgonjwa wa akili kama mtu ana mgonjwa wa akili nyumbani na anaumwa sijui inaingia kwenye kategori gani kwa faida ya jamii <coughs> yani yalikuwa ni swali la mwisho lakini kwa kina mama nao ana maswali ya mwisho Uh, swali so la kwanza hapa anauliza husband passed away wife is widow staying alone how is in the considered swali so la pili hizo oh, kwenye tena jibu moja kwa moja naomba basi haya ambayo nayasoma niwe na yajibu moja kwa moja sawa eh kwa sababu naona anasoma mwenyewe afu baadaye tena anajibu mwenyewe huyu uh, kwenye vifurushi kama amenisikiza vizuri eh, kuna consideration imefanyika kwamba ataruhusiwa kukata yeye peke yake kwa galama ya kwake yeye peke yake bila kuwa na nani bila kuwa na mwenza sawa eh kwa hiyo kama mtakuwa nao wa wakina mama au wakina baba wa dizaini mtasaidia kwenye zile plans sawa kwa hiyo huyu huyu atakuwa amenisikia na tumemalizana na na swali lingine huko hamna um, <coughs> Mwingine ameuliza will NHIF cover the insurance if we go to visit uh, a doctor from India at Ibrahim Haj. Oh what is this hospital? Ibrahim Haj oh it's a kind of name other hospital other. Oh it's other oh okay Anauliza kama tutakava atakapokwenda kuonana na daktari ambaye katoka India aidha amekuja Ibrahim Haj 
au hospitali nyingine ili daktari alijumlisha utakumbuka sawa naam ajibu kabisa ah huyu nilikuwa nilikuwa nataka kija kujibu yeye ajibu ya kwake yote <laughs> itatuchanganya yeye abaki nalo atakapojibu ya kidaktari atajibu moja kwa moja sawa huyu ana maswali ma okay animaelezo nasema if employees are already covered by NHF by the uh, company and are uh, contributing 3% of the NHF minimum wage how does this product def, uh, affect them uh, how your minimum wage increased from that much okay 300k or is it the same is it has increased and the employees cannot afford can they uh, withdraw and maswali ili la kwanza ili la pili ili la tatu will the new employees be paying different from the employees who are already beneficiaries One, two, three. moja mbili tatu nne sasa huyu naye ndamjibu lakini jibu la huyu Ntalijibu na swali swali namba uh, employees yes swali namba 4 la baba ni huyu hapa eh si ndio aliuliza kuhusu kampuni au nime ndio yes si ndio nafikiri si sawa eh si ndio sawa sasa iko iko hivi jamani Huyu aliyetoa ile swali ametaka kujua utofauti wa package ya kwenye vifurushi na package wanaoipata uh, waajiliwa. Nimesema nitalijibu pamoja na la baba kwa sababu ameuliza kama kuna wao utaratibu. Tuna utaratibu wa kusajili kampuni. Sawa? Tunasajili kampuni ambayo kwanza imesajiliwa kisheria pili ina wafanyakazi ambao ni wafanyakazi Najua wote amjanielewa na maanisha nini Kuna mtu anamfahamu mfanyakazi Naam Mfanyakazi ni yupi Analipiwa pension Huyo ndiye mfanyakazi rasmi Sawa nikisema alipewa pension maana yake ni kwamba either michango yake inakwenda NSSF au PSSF si tumeelewana huyo huyo ndio mfanyakazi rasmi sawa kwa tunasajili kampuni za namna hiyo kama wanalipewa pension wanalipewa WCF ile ambayo inamkava anapopata janga kazini na kampuni yako imesajiliwa kiharali tuletee maombi yako ofisini kwetu tutapokea kampuni yako na tutawasajili umeomba hapa kama tunaweza tukavisit ofisi yako hiyo ndio kazi yetu ndio maana unaona tuko hapa mpaka saa hizi kwa hiyo unaweza kuleta barua ofisini ukatuombea ofisi yako iko wapi tutakuja kuwatembelea tutawapa elimu na kama mnakolifai mtajiunga wafanyakazi hawatakiwi kuwa chini ya kumi. sawa na ili swali nilokujibu wewe sasa namjibu na huyu alikuwa ameandika uh, zamani kulikuwa kuna minimum wage ya shilingi laki tatu. wafanyakazi wanalipa asilimia sita ya mshahara wake sawa kuwa ndio mchango wake kila mwezi laki tatu ndio minimum wage basic salary ndio ilikuwa hivyo lakini kuanzia tarehe moja mwezi wa tisa, minimum wage zimebadilika ambazo zimekuja pamoja na na hivi vifurushi mchango wa chini ambao tutaupokea ni shilingi 1040 ukichukua 1040 ukagawa kwa 0.06 utapata minimum wage ambayo ni kama laki sita na kitu nadhani kichukua sasa nikachukua hapo si ndio 0.06 ya yeah, laki 6 kama na 68 hivi 
Kwa hiyo manaki kama kama unawatumishi mchango wao wa chini utotoka kwa tunaupokea ni shilingi 40. Anakuwa ni yeye mwenyewe uh, mwenza wake na wategemezi wengine wangapi? Wanne. Tumeelewana eh? Na hiyo contribution ni ni monthly contributions. Utofauti wa watu ambao wamejisajili wame, wame NHIF kupitia kampuni na huku kwenye vifurushi ni tofauti. Kwenye kampuni hakuna limitations. Sawa? Kwa sababu uh, huku ni hiari. Huku mtu anajisikia mwenyewe. Lakini we mwenye kampuni ukiamua watumishi wangu na wakatia bima ya afya, kwanza sheria inataka hivyo kwamba lazima wawe covered, si ndio? Kwa hiyo huku wanakuwa hawana limitations. Sio tumeelewana eh? Yeah. <coughs> na hapo hapo kwenye kwenye swala la kampuni ameuliza if as uh, if it has increased kama kuna ongezeko lolote na hawawezi ku afford wanaruhusiwa kujiondoa sasa kwa sababu simjui aliandika tu ni mjibu alikuwa ananisikia <laughs> sawa eh uh, mnapoingia ni ule ni mkataba sawa na kuna taratibu za kuvunja mkataba lakini pia kwenye utaratibu huu hatumwambii mwajili kwamba walipe watu laki sita sisi tunaelewana jamani unaweza kufanya top up kama nalipo laki tano ukawa umesha mkate ile asilimia sita yake tofauti kwa shilingi elfu mbili we mwenye kampuni unaruhusiwa kufanya ile top up kwetu kije kile kilichotakiwa kuja tumeelewa na jamani eh? sisi kwetu hatuna option ya kukwambia ondoka hatuwezi hapana kwa sababu lengo nimewaambia awali ni kuwafikia watu wote <coughs> sawa kwa hiyo kujiondoa kuna 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 changamoto zake huyo mwenye swali lake huyu kuna changamoto zake Ameuliza pia swali lake la mwisho kwamba kama <coughs> kama watumishi waliokuepo watachangia tofauti na watumishi wapya. Tumeshaandalia barua. Kwa hiyo kama ni mmoja kati ya wenye kampuni huko na I hope next week atakutana na barua ambayo itakuwa na maelezo yote haya kwa sababu uchangiaji utakuwa ni, ni sawa kwa wote. Kuanzia watumishi wa umma sisi mpaka kwenye kampuni binafsi tunapeana taarifa kwa kwa maandishi kama wewe unavyoomba hatuwezi tu kurupuka tukakwambia tuka kwamba kuanzia leo imepanda hapana lazima tufuate taratibu zilivyo sawa sasa jamani twende haraka haraka naona watu wanasinzia kuna mtu kasinzia kabisa yule kule la melala kabisa sasa doctor swali la kwanza utajibu au kajibu kabisa sijui mm. swali la kwanza lilianza na kuhusiana Aga Khan. Aga Khan Hospital na, na nafikiri. Aga Khan Hospital bado ipo kwenye mazungumzo na nafikiri mazungumzo yamefika mbali zaidi na shindwa kuyaongelea. Lakini inategemea rais alitoa maagizo waziri mkuu alikuwepo DG wa NHF alikuwepo kupata solution ya tiba ya wa Tanzania kwenye hospitali za Aga Khan. Bado hatujafikia mwisho. Lakini bado mazungumzo yanaendelea tunategemea itasajiliwa na kutoa huduma kwa wanachama wa bima ya afya. Ila sofa bado mazungumzo yako vizuri. Kwa sasa 
satellite clinics zote za Aga Khan zilizo tofauti na main Aga Khan zote zinatoa huduma kwa wanachama wa mfuko wa taifa wa bima yafi. hata ambayo wizara kama imeiruhusu ujuzi basi tayari tushaichukua ipo including hizi mchafukoge tunafanya mazungumzo dialysis clinic center hii iliyofunguliwa mpya huku ukonga tabata mbezi kimara kule tandika zote zipo na zinatoa huduma kwa wanachama wa mfuko wa taifa wa bima afya kwa hilo ndio nalo liweza kuliongelea kuhusu agakani except agakani main tu na agakani nyingine zilizoko mkoani Dodoma Morogoro Mwanza Zanzibar zinatoa huduma kwa wanachama wa mfuko wa taifa wa bima afya Recommended services need time to be allowed kwa sababu ikishakuwa recommended na daktari tutahitaji mazungumzo mpaka no kwa hivi vifurushi vipi ya kila kitu kilishawekwa kwenye system na daktari anai access pale kwa hiyo anapoandika dawa anajua kabisa kwamba dawa hii anastahili kupata mgonjwa kwa ugonjwa wake kwa hiyo akiandika haina discussion sehemu nyingine ile ni doctor's opinion hakuna mtu wa kuijaji hilo ndo naloweza kuliongea na bahati nzuri hivi vifurushi bado havijaanza kwa kama mwenzangu aliyeuliza hili swali ana experience labda ni experience ya ile uh, employer employee au PVT lakini hata hizo zilizopita tayari madaktari wanajua package ya NHF ipoje na package ya NHF tulis, tulisisitiza sana generic medicine tunashindwa sana kwenye trade names kwa wazoefu mtajua kwa nini tunashindwa kwenye trade names naweza nikatolea mfano mdogo tu kwa haraka haraka panado paracetam tulizamo shelado kalpo hayo majina eh ukipata kalpo ya GSK na shelado ile ya shells hapa bei zake na mtu anachokitaka vitu vinatofautiana sana nani anayeingiza dawa hii hatuna kontrola wa bei za dawa nchini basi ni vurugu tupu hasa kwenye mifuko kila tukiwa audited tumemlipa mtu ndivyo sivyo kuna kipindi NHF alitest tu kwenye haya mambo unajua insurance lazima uwe kidogo na utaalamu huo kidogo wa kuangalia tuliweka baadhi ya dawa nataka niwatolee mfano mmoja tuliweka argumentin argumentin in a meaning kwamba original argumentin kilichotokea hapa antibiotic hii watu walikuwa wanawapa antibiotic which is the cheapest one mtu anapata faida hata mara nne mara kumi. tunataka mpe mgonjwa dawa inayotakiwa iliyoandikwa kwa tulivyo zimeshen zile dawa pale watu wa huduma wote walikuwa wanaandika argument ni lakini wanatoa huku kwa kwa yani hivyo ni vurugu zilikuepo kwa hiyo ndio shida bado tukuna shida kuna changamoto kubwa sana kwenye dawa tunajitahidi ku, ku, kuendana na soko lililopo ili wanachama wa mfuko wa taifa wa bima ya afya wasipewe dawa inaitwa mihogo wapewe dawa zinazoweza kuwasaidia kutokana na magonjwa yao Nimerimaliza hilo nafikiri. Scheme for employee employee yule pale atarijibu kadi ya wazee is it included in kadi ya wazee ina utaratibu wa serikali. Inatolewa kupitia serikali za mitaa na social workers eh? ndio wanampa wanamtambua mzee na kumpa kadi ya mzee sitaki kuliongelea ukusio langu najua changamoto yake hospitali kama daktari inshatibu unaandika dawa mzee anakwenda anapata shida kwamba hakuna dawa ya bure pale au dawa kwenye hospitali imeisha changamoto wanazozipata wazee lakini kadi hii haina mahusiano na kadi ya National Health Insurance Fund ni kadi mbili tofauti ambazo hata zifanani sisi kama tumeelewana hapo eh? and a coverage for pre-existing no the card is transferable At, atajibu 
is there any installment payment atajibu foreign doctors kuna utaratibu wa foreign doctors daktari kabla hajaja nchini anatakiwa kutoa vibari vyake vitambulike na wizara utaratibu huo upo hospitali zinajua akishatoa na akapewa go ahead ya kuweza kutibu nchini kwamba akitambulika kwa fani yake utaratibu huu ni wa muhimu asije akaja mtu akatoka nje akatubomoa bomoa tu hapo tukasema ni mtaalamu kumbe tunao wataalamu wazuri kuliko yeye kwa hiyo huwa wanalinda kuweza kujua exactly is he she qualified doctor kwenye expertise yake kwa hiyo akisha kuwa identified hivyo ndio wana mpa go ahead ya kuweza kutibu akipewa go ahead ya kuweza kutibu majina ya madaktari waliopo nchini wanaotoa huduma kwa wanachama wa mfuko wamesajiliwa na MCT kwa hiyo hospitali husika inatakiwa kututaarifu bima ya afya ili na sisi tutambue kwamba hao watu wataalamu hao wapo wanatoa huduma lakini pia tunaisii hospitali husika wale watu wasipate top up bahati mbaya madaktari wengi wanaokuja wakishaingia kwenye hizo hospitali coverage yao ni in terms of dollars which is very expensive sometimes hapo kidogo ndo kuna kuwa kuna shida tunachokitaka kama NHIF hospitali ikisha kubali ina madaktari hao wapya kutoka nje na kitu taarifu akubali pia kutoa huduma kwa wanachama wa mfuko wa taifa wa bima afya kama coverage ya bima ya afya ilivyo that's it atutaki mgonjwa aje ya top up kwa service ambayo ipo kama haipo mwambie haipo that's it kwa kwa kifupi naweza nikaongea hivyo ah niende haraka tena mifuko ya hifadhi jamii utajibu treatment abroad so far hatuna treatment abroad treatment it's within the country hospitali zote zilizosajiliwa kwenye mtandao wa NHIF zote uko free kwenda kupata huduma except kwa hii ya Paulo ambayo nimesema kwa sasa iko Dar es Salaam tu ikisha kuwa launched automatically zitakuwa kama hizi nyingine nadhani nimeeleweka eh uh, in patient limitations zipo kidogo kwa kwa kwa, kwa wanachama kutegemea na kadi yake Uh, mfano wa najari kwenye ICU na HDU hana kwenye najari wekeza ICU hana eh, ana HDU ICU ninaeleweka ni, 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 HDU na ICU ni short terms naeleweka high dependence unit intensive care unit kwa hiyo kwenye timiza hizo ndo zina cover ina cover HDU na ina cover ICU uh, kwenye normal wards in patient services najari limitation anayo 30 days maximum wekeza ana 45 45 days timiza ana 60 days za inpatient zilivyokadiliwa kwamba zinaweza kwa magonjwa ya kawaida kwa level ya chini zitakava akienda juu ni akipewa referral akisharuhusiwa ndio mgonjwa anaweza akaambiwa vitu gani anaweza kuwa covered akiwa kwenye level ya juu especially kama national hospital Uh, niende haraka haraka limitation on dental and ophthalmology yes is there spectacles ya zipo kwa 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 najari uh, wekeza na timiza baada ya miaka miwili miwani dental services tooth extraction and filling kwa najari haipo timiza na wekeza wanazo stroke patient limitations including physiotherapy and speech therapy
kidogo iko broad eh? kwa sababu stroke inategemea imesababishwa na nini kwa hiyo vinavyosababisha stroke dawa zake ziko covered zipo yani zinatolewa anapopata stroke niseme daktari yupo kitaalamu ischemic stroke ainaga sana shida eh? hemorrhagic stroke ndo tunatabu nayo lazima una monitor mwendeleo maendeleo ya daktari ya nani ya mgonjwa once it's hemorrhagic inaweza ika weka hematoma ambayo ika compress brain which need specialized surgery especially more inafikiri wanazifanya sasa <laughs> nisiongee kwenye tiba sana niongelee zile services tunazozitoa coverage ya hypertension ipo included kwenye hizi products kwenye zile specialized services ni mpaka ukiwa referred kule tu inaweza ikawa covered sawa blood transfusion is it inclusive in nhf benefit package no sio kijibu hivyo kirahisi sawa jamani huduma ya blood transfusion hai hailuhusiwi kulipiwa damu ndio maana watu wengi wanaoombwa wanaombwa kujitolea kuchangia damu na kwa sababu wanajitolea maana katoa damu bure alafu uende ukamuuzie mgonjwa no logic eh damu zote zinatakiwa kuwa transfused transfused bure kwa wagonjwa ndio maana NHF haijakava hii imaliza hivyo kiraisi maternity leave why contradicting with the vifurushi vipi ya ile product ya maternity tumesema ni control eh control sio kwamba tumeji contradict wenzetu wanatoa maternity leave sisi hatutoi hata maternity services tunatoa maternity services tunataka watanzania watuelewe sio mpaka wanachokifanya kwa uzoefu nilokuwa nao nataka niwaeleze ukweli mama ameshika ujauzito anaanza kliniki mwezi wa kwanza mpaka wa tano, wa sita, wa saba. sawa anaanza kumuulizia specialist wake absent gain specialist expected date of delivery edd is it normal delivery doctor anamwambia eh, kwa umbile ulilo nalo <laughs> mara nyingine huwa inatumika eh kuna structure za kina mama pelvic and unaweza ukaitizama ukajua kwa pelvic hii ni normal delivery hii arthropoid pelvic hii lazima siza hii normal delivery yani Mungu na mja wake akishasikia tu ni surgical case anaulizia gharama akishapata zile gharama akiziona sasa gharama zile ni kubwa anakuja NHF kutafuta product ambayo inamfaa kwa delivery walio wengi walikuja walikuwa wanakuja kwenye PVT kwa sababu PVT 1.5 akitizama atakuwa yeye mmewe na mtoto mwenyewe atakaye kuja atawekwa lakini akitizama gharama za kujifungua kwa surgery ukaingia pale muhimbili na bahati mbaya ukipata premature very expensive ndo anaingia sasa tumesema hivi msisubiri muumwe tunaomba tuanze kuchangia insurance ili iweze kukava na kawaida insurance ya NHF iko iko vizuri sana kuna kipindi tulikuwa tunajisifu hata mwanachama asipochangia tuna uwezo wa kuhudumia wanachama wetu kwa miaka kumi sustainability of the fund ndipo tulipoanza kuingiza haya anti cancer maleno dialysis specialized surgery kwa sababu kwa nini tukae na hela za miaka kumi wakati product wakati coverage ya services iko ni ndogo. Kwa hivyo vitu huwa vinatizamwa. Kwa kama tutachangia vya kutosha mfuko huu kawa vizuri, hizi limitation zote mtaziona zinavyoondoka. Sawa jamani? Nasisitizia. Tusisubiri gari ligongwe ndio tukaombe insurance ilipie. Naomba ili mlichukue take home message. Uh, special scheme for charitable naomba ajibu to display package of each product in your website so kama nimerekodi vizuri lakini what i want to say so far we have a pilot iko dar es salaam 
once inapokuwa launched kila kitu kitakuwepo kwenye website so far tunashindwa sio kama mnatuelewa eh so far tunashindwa kuziweka hizi product moja kwa moja mfano niwaambie tulisema watu wa dialysis ya awamu niliongea hapa kuna kufikiriwa watu wa dialysis si ndio na tayari suni tutawaambia wale watu wa dialysis ambao kadi zao zime expire wanaweza kurenew na kuendelea sasa kitu kikiwa kwenye payload kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika ninaomba ili mtuelewe suni zitakapokuwa launched kila kitu mtakiona kwenye website disease code inapokosewa swali jingine disease code imekosewa hospitali ni nani anapaswa kurekebisha huu ni mzigo wa kumsumbua mgonjwa na ni changamoto daktari anapotibu ana kila kitu kwenye kompyuta yake ni niombe msamaha kwa kwa wazee wetu ma specialist wengine BBC tupo eh alipenda sana kulitumia mzee Pinda BBC tunalitumia kwa boni before computer doctors ah, yani ah, ukimwambia computer specialist mzuri na nini lakini ukimwambia computer waambia hiyo ah, ni tie kijana hapa yeye atakuwa na click life goes on kwa hiyo ninachokielewa ni kwamba doctor akipata disease ana uwezo wa kuisearch disease code kwa kutumia name disease name na kodi yenyewe akiipata anatakiwa kuweka right code mfamasia hawezi kumrekebisha daktari yani chochote anachokiona hata dose ikikaa haiko sawa yani hawezi kutia wino wake pale mfamasia anatakiwa ku dispense the right dose lazima arudi kwa daktari lakini hivi vitu hampaswi kupata huo usumbufu stegemei ushamaliza tiba zote unasubiria dawa ukaunge tena fole ni upya wale manesi walioko pale ni kazi zao nesi upo kwa daktari pale anamsaidia daktari anafanya nini ana uwezo tu hata wa kuchukua ile karatasi kuingia nayo kwa daktari doktor umefanya upungufu wa kukosa hii disease akakusaidia ukapata dawa zako ukaenda yani stegemei hata usumbufu lakini kingine tujitahidi na kuambia wenzetu we, wamiliki wa mahospitali ili kuwa na customer care nzuri pia kuweza kusaidia wagonjwa ili waweze ku access services in a very easy way uweze ukaenda hospitali tena unaumwa unakaa asubuhi mpaka jioni utafikiri unasubiri shtaka lako lihukumiwe uh, doctors ame recommend dawa lakini inabadilishwa dose na mfano ukatolewa azithromycin but nzuri na mimi daktari azithromycin ni dawa eh? <laughs> inafanana kidogo na erythromycin naongea ni layman language inafanana na erythromycin ina tofauti kwenye concentration kwenye damu unapompa mgonjwa yenyewe ina stay long erythromycin ina short lifetime kwenye damu si ndio Azithromycin nichukulie leaflet ya azithromycin aliyetengeneza azithromycin anasema ni siku tatu the maximum dose kwenye chronic diseases ni siku sita zaidi ya siku sita tunamwachia expertise opinion aseme kwamba ni zaidi ya siku sita lakini sio kirahisi yani wagonjwa wachache sana utapitiliza hizo siku sasa tunavijiwe sitaki kuwalaumu wenzetu lakini tunavijiwe madaktari tunavijiwe yani una una una, una practice mwimbili jioni uko sijui wapi unaweza ukashangaa hivi vitu muhimbili havifanyiki ila uko pembeni vinafanyika yani mpaka ukichukua tiba iliyoko muhimbili au tiba iliyoko hindumanda ni tofauti na baadhi ya tiba zinazofanyika kwenye facility nyingine tunawasaidia sana wanachama wa NHIF kuwa na madaktari pale NHIF sometimes tunawasiliana sana na madaktari tumesema baadhi ya dawa ziwe kwenye culture and sensitivity changamoto tuliyoipata hata sisi tuliona azithromycin 3 days mtu dozi ya azithromycin 3 days ukifanya culture and sensitivity ndani ya 3 days ndio majibu unapata tukaiondoa kwenye culture and sensitivity kwa uelewano tuna wataalamu wakatueleweshe lakini kuna dawa a very strong antibiotic amikacin is sweet meropenam yani it's an opd case wenzetu wanataka kutwanga hiyo kwa mgonjwa tunasemaje 
akija akapata treatment failure kwa kwa hizi strong antibiotic akiwa ICU utatumia dawa gani miongozo tupo madarasa ndo haya haya wazee hawa hawa ndo wametufundisha lakini tunachojaribu tuko very politely sio kubadilisha tiba ya daktari aliyoandika mimi sijawahi kumuona daktari anakwenda kubadilisha tiba ya daktari mwenzake zamani kabla ya hii mifumo kuna mifumo inayokuja sasa hivi iko tofauti eh? tuna edit lakini zamani kadi ya mgonjwa utaona daktari wa kwanza kaandika nini daktari wa pili atasema stop the medicine above please continue with abc sawa so, hata shtaka likija la huyo mgonjwa aliyemkosea atapatikana lakini hakuna hata siku moja anayeruhusiwa kuweza kukata ile dawa aliyoandika mwenzake tu aandike nyingine jamani hicho kitu hamna duniani mimi kama nakijua wenzangu wakijui sijui lakini naamini madaktari wote wana 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 medical acumen ambazo zinawaongoza na naamini wanaziti na kuziheshimu kwa hiyo haturekebishi dawa ila tunajaribu kuongea kutokana na miongozo ya tiba inavyoongoza magonjwa ya akili yapo kwenye utaratibu maalum wa Wizara ya Afya lakini kuna dawa ambazo zipo kwenye coverage ya NHIF ambazo zinatibu magonjwa ya akili husband passed away na mimi kwa upande wa madaktari kama kuna mtu ajanielewa nitagawa hata namba ya simu tutawasiliana nadhani nitaendelea kujibu maswali na wakaribisha sana NHIF karibuni NHIF asante tunaendelea na maswali ambayo waliulizwa na ndugu ya. Kuna mmoja aliuliza kama kadi ya NHIF inaweza kuwa transferred kwa mtu ambaye aidha amefariki au kwa namna yoyote haitu, haitumii tena. Jibu ni hapana. Kadi moja kwa ajili ya mtu mmoja. Kwa hata kama itatokea yule ambaye alikuwa ni beneficiary katika kadi hiyo kwa mapenzi ya Mungu amemchukua, ameenda kwake basi kadi hiyo haitotumika tena na tungeomba uirudishe katika ofisi ya NHIF. Lakini pia aliuliza kama malipo haya yanaweza yakafanyika katika installment, jibu pia ni hapana. Malipo haya ni prepaid payment kwamba unatakiwa ulipe baada ya kulipa utasubmit form yako, baada ya hapo utasubiri kadi yako na kuanza ku access huduma sawa sawa na utaratibu kwa namna ulivyopangwa. Naamini nimejibu. Yamani, tunashukuru kwa majibu. Sasa ni jibu maswali mawili tu alafu tunakuwa tumemaliza. Sawa? Hili ni la msingi zaidi. Kuhusu shule na um, usajili wa shule kwa wanafunzi kupata bima ya afya. Tunao. Sawa? Eh? Kuna mtu mmoja ameuliza hapa na mimi nilipanga ni nilisemea lakini bahati mbaya ni kwa alimenipitia. <coughs> Utatibu wake ni kwamba taasisi hiyo shule husika. Itatuandikia maombi. Sisi ni shule fulani. Uh, mnasomea shule hii gani? Alimuntazili kwa mfano, si ndio? Kwa hiyo mnaweza mkaomba coverage ya NHIF kwa wanafunzi wa Alimuntazil. Najua kuna boys, najua kuna girls na fili. Uh, staff wake ni wanachama wetu. Kwa hiyo hata wanafunzi mnaweza mkaapply. Kwa hiyo tukawa na Alimuntazil kama employer na tukawa na Alimuntazil kama shule. Tumeelewana eh? Wao watabai kulipa ile ile shilingi 150 na 400. Tumeelewana jamani eh? Ehe, kwa hiyo 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 nimemaliza. Ah, kuna mmoja ameuliza kuhusu ah, kama hivi vituo vio kwenye website. Vipo? hospitals zipo kwa level ya kuanzia kata mpaka taifa. Kwa hiyo unaweza kaingia online ukapata uh, kujua hospitali gani unatafuta na iko iko kata gani wilaya gani, sawa? Uh, mwisho ameuliza kama hii huduma ni kwa watanzania peke yake, yani raia tu wa Tanzania. Kwa vifurushi hivi tulivyowaambia ni kwa raia wa Tanzania tu. Ndio maana nimwasisitiza kuhusu nini? Ni dakad lakini tunaandaa pia utaratibu ambao utakuwa ni kwa 
experts ambao watakuwa wanakuja sio raia wa Tanzania kwa sababu na wao pia watahitaji kupata hizo huduma. Once utakapokuwa umekamilika tutawa taarifu kwa fola ambazo <coughs> zina zinatakiwa. Nadhani tumemaliza. Uh, ya, yeah. naona tumemaliza. Niwashukuru sana kwa muda wenu na washukuru kwa kuchagua NHIF. Karibuni sana. Salawat. Asante sana uh, NHIF team. <clears throat> I thank you all for attending and I all, I also thank all the volunteers who are here till now. Thank you very much. And uh, we also thank the NHIF team on my left and then I should thank my vice president here, Muslim Megji, and then not forgetting Brother Muhammad Balu and Ali Reza Manji who have really put effort to bring this team here. And uh, also not forgetting Dr. Manji who, who opted to come and sit with me here and support me. And uh, special, special thanks. I think the NHIF team can pass this message to Sister Radhia and Sister Happiness for the effort and thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Ah, not forgetting Mahmoud Walji also, Samani.